au mke usaliti utashamiri usipojua mfumo wake una njia kuu mbili Sasa ya mada hii uh, ambayo tunaweza kusaidia kuelewa jinsi gani usaliti unaweza kuepukika na jinsi gani usaliti unaweza ukaendelea na kushamiri Mada ya leo imeletwa na dada ambaye anasema wazi kabisa ndoa yake ni nzuri kila kitu kiko fresh lakini amejikuta ana mchepuko na imefikia hatua hana hisia na mume wake na tafiti zinaonyesha wazi kwamba sasa hivi usaliti miongoni mwa wanawake wanakwenda kutoa sare kati ya wanaume na wanawake wanawake wameongezeka sana kutokana na usaliti na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia tisini ya wanandoa au wale kwenye mahusiano wanakubali kwamba usaliti ni kitu kibaya lakini ni moja ya tatu tu ya watu ambao wana 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 kuwa waminifu katika mahusiano yao ya kimapenzi sasa asilimia hamsina sita ya wanaume na asilimia thelathina nne ya wanawake ambao wako kwenye mahusiano mazuri yani kwa nje ukiona hao watu kule wanapendana kweli sawa so, sawa so, wamekumbwa na dimbwi la usaliti wamejikuta wameingia kwenye usaliti wanasema wanapendana wana wana, wana raha kila mmoja anamfaia mwenzie lakini asilimia ya wanaume wamesaliti na kati ya asilimia nne ya wanawake wamesaliti lakini usiano wao ni mzuri hakuna hakuna, hakuna kile nyingi na ukiona utaonea wivu lakini usaliti upo sasa hali kama hiyo of course anasema itishe sasa unaweza kuona mambo mazuri kuumbe ndani kuna mizoga kama vile kaburi nje limepapa zuri ndani kuna maiti na oza sasa hali kama hiyo haipendezi sawa so, watu wa, 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 msome katokea watu wajui kama mume na mke wanalala kidamu kila mtu chumba chake hawakujua mpaka mwanaume alipokufa ndio wanajua kwamba kumbe kila mtu alikuwa analala chumba chake hawakujua sasa hiyo zali zipo sawa so, kwa jambo msingi ufahamu kwamba uh, wanawake wamepata nafasi fursa nyingi za kusaliti na wanaume ndio wanazidi zaidi sawa so, sasa wata, watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi Usaliti ni uchaguzi wa mtu ni maamuzi ya mtu sio kwamba kuna kasoro ndani ya ndoa na mbona sikilize ndio maana kwamba usaliti utashamiri usipofahamu haya sawa ndio maana kwamba nasema sikiliza nikusomee tafiti hii mwana sayansi anavyozungumza bibi infidelity is a choice no one and no circumstance force anyone to be unfaithful no no Sikiliza, nasema hivi, hapana hakuna mazingira ambayo anaweza kupelekea mtu awe amsaliti. Lakini sasa napenda mwambie hivi. Wengi hawalioa, hilo hawalioni. Na mbona sikiliza? Mimi kama mwanaume, nina nafasi nyingi sana za kusaliti, nyingi sana. Lakini kutokana na imani yangu ya Kikristo na vile vile elimu niliyonayo, imenisaidia kuona sioni faida ya kusaliti. Sasa ni jinsi gani tumsaidia mume wako au mke wako asione faida ya kusaliti kama una madhaifu. Hata kama una mapungufu, asione faida ya kusaliti. Na mbona sikiliza? Na hiyo na ongea vitu vigumu sana lakini utanielewa tu. Na hisi hivi ndio itakuwa ndefu kidogo sababu na mambo mengi ya msingi ya kuongea. Sasa uh, tafiti zinaonyesha hivi mwanamke anaposaliti akagundulika atateseka ndani ya ndoa. Sikiliza na msemeni sexual infidelity by a woman significantly increases the likelihood of spousal battering or spousal homicide. Aiza ajinyonge au atapigwa pigwa sana, atatetezwa sana au atukana tukana yani mtu anaongea na wewe anakujia mtu kunja kuja tu. Kisa ushamsaliti. Unaweza kuona sasa yale mwanamke anapata shida sana anapogunduliwa amesaliti. Kuliko mwanaume. Anapata shida sana kwenye ndoa yale anao kwenye sana. Naomba nisikilize. Sasa basi, kabla sijaingia kwenye kwenye huu mfumo, hizo njia kumbi zile. Anasema hivi, ili kuzuia usaliti, utafiti hapa, utafiti tafiti mkubwa. So maybe, preventing infidelity requires ongoing honest communication and commitment to be faithful to your partner among other measures. That's all. Yes, maybe ili uweze kuzuia ustaliti usishamiri ndani ya ndoa yako. Kwa msingi napaswa uyashikulie ambaye ana mission kwako. Sasa tunapozungumzia mission, maana yake ni kwamba umelenga kuhakikisha kwamba unafanya mambo yote mazuri ambayo au mengi Mambo mengi ambayo yatamsaidia mpenzi wako aione thamani yako na kuona kwamba kukusaliti wewe ni hasara kwake. Kukusaliti ye, wewe anaona ni hasara kwake. Ilo jambo la msingi sana. Dada moja. Amewe. Sikia ubuyu umeenea mitaani kwamba mume wake amezaa na binti fulani Nesi. 
Sawa. Huyu umeenea mitaani. Watu wanamwambia, "Oh, oh, oh." Kafuatilia kwa ni kweli. Baka kadi la kliniki yule mtoto aliyezaliwa ina jina la mume wake. Sawa. Kafuatilia, baka kadi la kliniki ya yule mtoto aliyezaliwa ina amezaliwa kwenye mchepuko ina jina la mume wake yule mtoto ana jina la mume wake. Sasa hali hii inaumiza baka mama anapata pressure. Mama wa miaka 39 anapata pressure. Inatisha. Kwa hiyo haya yote yanakuja kwa kutoka kliniki hasa na pesa. Nitaka kukusaidia kwamba haya yafuatayo ni ya muhimu sana ili uweze kuzitumia njia hizo mbili. La kwanza. Ah, hili ni tambwele. Lazima uwe una uhakika. Usibahatishe. La kwanza. Lazima uwe una uhakika kwamba mpenzi wako anakufurahia wewe. Jinsi unavyoongea jinsi unavyomjali na jinsi unavyomfikisha kileleni au unavyompaburudani la kutosha kitandani lazima uwe na uhakika usibahatishe sawa so, kwa hiyo hii ni katika mfumo wa kusaliti moja kwanza ni hilo uwe na uhakika nitakueleza utakuwa jina uhakika nitakueleza sawa so, sikiza mwanaume mwenye sasa hivi i have been married to my wife for six years now and i feel inadequate in the bedroom and feel that my wife is not telling me how unsatisfied she is with me in general it is not like she is unattractive she has an incredible body and looks exactly as hot as the day we first met and that is what makes me feel so awful about not wanting to make love to her at every opportunity nimetafsiria sasa hivi nimeoana na mke wangu ndo haitu na miaka 6 lakini ajiona kama simtoshelezi sawa amesema inadequate wanaofa mkingeleza atafaidika zaidi sawa kwa kitandani sawa sawa na naamini na hisi mke wangu aniambii kweli. Sawa. Unaona sasa na hisi mke wangu aniambii kweli kwamba simrezisti, simfurahishi kamili. Na hisi aniambii kweli. Anasema sio kama ni mbaya wa sura. Sio kama ana makalio, sio sio mweupe, sio ana mapaja marefu, whatever it is. Ni mzuri. Anasema uzuri wake ni kama vile tumekutana mara yani miaka sita ndani ya ndoa, uzuri wake wa leo alio nao ni sawa sawa na ule ule ambao nilikutana naye mara ya kwanza, kasiko mara ya kwanza nakutana naye. Na hilo linanifanya nisikie vibaya kwa nini nashindwa kumridhisha mke wangu. Sawa. Kwanza lazima una uhakika kwamba unamfaisha mke wangu katika maeneo mbalimbali. Sio tena ndio peke yake. Sasa hapo ndio unapozungumzia kwamba lazima yawepo mawasiliano ya kutosha. Kuambiana ukweli. Kwa msipokuwa na muda wa kukaa pamoja na kuongelea mambo, utaambiwa ukweli. Mwanzio ataanza tu kata kona. Utaona ndio amebadilika. Sio kama zamani. Sasa ndio tunaona badilika. Sasa kama zamani. Sasa, yule dada alikuambia kwamba miaka 30 alisema mume wake achepuka kazanje ya ndoa. Alipomkabili mwanaume siku hiyo kafanya mapenzi. Yaani 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 kishujaa. Piga 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 mwanaume. Yaani kisa amekutwa amekutwa na makosa sasa anataka. Wakati huko nyuma alikuwa ameshaanza kuzembea. Kwa hiyo unapoanza kuona uzembe katika uhusiano wako katika eneo lote lile. Usikali kimya. Sasa usikali kimya. Kwa lazima ujiamini kwamba unajua unachokifanya na unakifanya sawa sawa. Kwa hiyo kwa hiyo pamoja na hayo, naomba unisikilize. Pamoja na hayo nasema mfumo huo wa usaliti una, una, una njia mbili kula kwa kwamba lakini lingine ambalo wanasinga katika eneo hilo hilo la kwamba uwe na uhakika lazima uheshimu mahitaji ya mwenzio na haja za mwenzio katika maeneo mbalimbali. Wewe unamjibu mwenzio mkato mkato. Unyeshi heshima. Unaweza kuwa unampenda mtu lakini umheshimu. Unaweza kuwa unampenda mtu lakini mpenzi wako asijisikie kwamba anaheshimiwa. Wewe anakupigia simu, pokee kwa wakati. Anaona umheshimu. Sawa. Unatoa ahadi, ujibu, usitimizi. Anaona umheshimu. Ni vidogo. Wewe unajua mume wako. Sawa, mume wako anapendea kitu fulani. Sawa. Lakini hukifanyi mpaka ya kuambie. So, ukifanyi mpaka ya kukuambie, "Oh, nilikuwa nimesahau. Sahau sahau hizi zitakuponza." No, kwa hiyo mimi kwa hiyo ninapozungumzia kwamba sawa, <laughs> uwe makini, sawa, uhakikishe kwamba unamfaisha mume wako. Ni kwamba lazima akili yako unaitune katika jinsi gani nitakuwa mchangiaji mkubwa wa furaha yake katika maeneo mbali mbali. Si tena ndio peke yake. Sawa, no, no. wewe unatumia tu hela za mwanamke za mwanaume unatumia hela tu za mwanaume za mwanamke za kwako uzitumii ndio kila siku ndio ile kukomba tu pesa kutoa za kwako ndio mpefana wako historia zake kwa imekuja wiki iliyopita huyu dada wako ndani ya uhusiano miezi mitano hawajafanya kitu ndio anaona yukaka 
Huka kakisha mpaya laki mbili, hame mtuwa auti kunya hoteli makubwa. Sawa! Sawa! Sasa! Hadia, hadia fight ya nduwa, na mwune sikiliza, hadia fight ya nduwa, hii story vya kwari kamisa. Na mwune sana uluma yudada. Sawa! Hadia fight ya nduwa. Unasikia, hadia fight ya nduwa kamala moja. Sasa, hadia kaomba la milioni tatu. Walajua yu mwanaume anazo, mwitaka kumpa siyo shida. Toka miomba milioni tatu, mwanaume mausili ya. Kwa hiyo uneza kuona, amekata mawasari. Kwa hiyo unapimwa jinsi, yani unajitoa kwa mwenzio. Nika muuliza, umeshai kumpa zawadi yote ya mwanaume? Ushai kumpa zawadi? Hakisema hapana, uyuni mwanamuke binti. Asa, siyaji hawaii kumpa zawadi hata mwanamuja mwanaume. Lakini, ayeye mwenye kwa kinyo chaki anakili. Aisha pewa laki mbili, aisha pewa laki tatu. Na wajafina seksi hata mwanamuja. Sao, kwa hiyo uneza kuona, kwa uneza kwa yaji biyo mwenyewe. Mwenzio katafita mtu mwingine, haka kuna ufai. Mbaya zaidi ujue toka takiuno. Sawa. Ulkini na pena tukula yela. Ata kata takiuno ujue kina katuaji. Kwa hiyo ni jima na msi. Kwa hiyo. Nesu mzi hii video ina huso wanaume na wanawake. Sawa. Kwa hiyo na posu mzi ya wanawake. Kwa hiyo wanawake ngini yoyo wanawuzembe mungi. Sawa. Nambu wani sikile sawa. Sawa. Na liangare pwede zangu zote kama ni mishasi ya ni mishasi ya zangu zi hapa. Kalba sija hamia ya. Na. Na mbada si mazi ya pwinti ya kwanza yu ya renje ya kwanza. Sawa. Kwa kuiamini kwa mba na uwezo mkubwa wa kumfahisha mke wangu na uwezo mkubwa wa kumfahisha mke wangu sasa ili uweza kuiamini unaitaji imani na imani inakuja kutukana na knowledge jie unafahamu vitu gani vingi mambo gani unayafahamu jinsi ya kumfahisha manaume mambo gani unayafahamu kuyabu ya kumfahisha manaume katika mene mbali mbali siku ya titu wando piki ya ke nao kisa mta alamu wa zazengi asima you need faith focus sustained Intelligent effort always pays off. No, as many any 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 one every case. Be this a cause that is why we say, "Mumu wangu na ni faya, mke wangu na ni faya mimi." One every case of focus ya kuyote sustained. Manake, una marifa na iskia una una zofika kido katika kuyesha ma pens kumke wa ko kumu wa ko. Laki ni una una isukum, una iti angu, una i motivate, una i hamasisha mnyewe. So, yo ya problem singi sana. So, na ingia kwenye point number two. So, yo ni me Malisa. So. Pointi namba mbili ambuwe ni ya msingi sana. Tawo. Tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni mesababisha watu wengi kusaliti kutukana na wapati utamu waki wangu cha juu sana. Sasa mwanamuke anamaeneo kumina saba ambayo anamisho mingi ya mishipa fahamu mwanaume lazima ajua jinsi ya kuyatekenya. Na mwanamuke lazima ajua kumba mwanaume anamaeneo kumina manene katika mwili waki ambayo anamisho mingi ya mishipa fahamu ajua jinsi ya kuyatekenya na kuchulikia mwanaume. Kika milifu lakini pamoja na hayo yote hali mishazo kumuzia sana. Mtaalamu wa sayansi ya mapenzi, anasema hivi. Ili itendo la ndoa lisijia likawa li naboa. Mbaa sikiliza. Ili itendo la ndoa lisijia kawa li naboa. Lifu ya fuatayo ni muhimu sana. Touch the unexpected plus. Lazima ujue kugusa maeneo ambayo. Mwenzio hakutaragia kwa mba utayagusa katika mwili waki. Kulamba maeneo ambayo mwenzio hakutaragia kwa mba utayalamba. Kubusu maeneo ambayo mwenzio hakutaragia kwa mba utayabusu. Kuhemea maeneo ambayo mwenzio hakutaragia kwa mba utahemea. Kunyonya maeneo ambayo mwenzio hakutaragia utanyonya. Kwa hiyo inasabisha kichocheo cha dopamine kifanya kazi kongufu sana. Pare ambayo kuna kitu ambacho uliko kitajemea lakini kimekuja ya afu kikata utamu. Sasa nombo sikiliza, ni mezungumuza kwenye video moja. Kuna sharia moja, nituwa The Law of Effects. Matokeo unawe ya tengineza ya nanguvu sana ya kumshikilia mwenzi wa kili. Matokeo ya nye utamu. Tata nabuzi kwa mba, touch the unexpected place. Gusa maeneo ambayo mwenzi wa hakutaragia kabisa. Kwa nabuzi kwa mba, wanaume na maeneo kumina manne. Wanaume na maeneo kumina nne. Wanaume na maeneo kumina saba. Ukitumia saba leo, kesho katumia sita. Kuna maeneo mejo utukona ya tumia, lakini haji uko mbota kusia wapi. Kitu lingine, kitu lingine vile, hame aurusesha hapa maeneo, mfano, kuna kitu ambayo kinaitua jicho la tatu. Hawa, sasa, yu jicho la tatu kwa huzi kalijua ni lipi. Hame mwini mtala mbwa sansi ya mapenzi, sasa, sasa, kuna jicho la tatu. Sasa, maicho mawili ni haya hapa, sasa, hainu maicho mawili, na hainu, hili na hili hapa. Sasa, ya nifuwe mwani, hili na hili, hainu maicho mawili. Sasa, jicho la tatu likuwa hapa. Sehemu hii ya katikati, nitua jicho la tatu. Kuna, 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 kuna mishipa fami hiko maeneo haya hapa. Kama kama unataka kuwamini, unapokuwa melaha, hili pato singiza hapa mkono wako hapa. Mbeka mkono wako hapa. 
unazunguka mimi mwenyewe binafsi from experience kama unataka upate usingizi haraka weka mkono wako ukwato melala weka mkono wako hapo au weka hivi hapo mkono wako utaona usingizi unakuja haraka hii ina connect ifahamu sawa sawa ina maana unlimited process maana unajia ameanguza hapo sawa hiyo ni said i sawa kuna nyingine the root of the dudu mzizi wa dudu la mwanaume nimezungumza kati ya korodani na tundu la haja kubwa kuna mzizi pale hilo jinsi ya kulishughulikia kuna video clips na majarida yake jinsi ya kushughulikia inaitwa perineum sawa la tatu mabega ah mabega yana same zake kuna hii collar bones mifupa yake hapa kuna hili tundu la hapa hili la hapa lina mahesabu wapi ulambe wapi unyonye wapi utekenye kwa kidole hivi wapi uvulizie wapi uheme sawa wapi ubusu no no the small of the neck sawa hapa sehemu ya nyuma ya shingo hii naunganika na uti wa mgongo hata mimi nimefashika hapa zaina nasikia utamu sasa hivi nimefika eh hapa kuna kulamba kuna kubusu kuna kushika unjua ufanyeje hapo sawa sawa sikiliza sawa makwapa ushai kushika kwa pala mwanaume au mwanamke unjua kuna utamu gani mwanamke anasikia utamu unaposhika kwa pala lake je unapolilamba je je sawa hebu sikiliza kwapa tu sasa mguu kwenye unyayo unaobonyesha bonyesha hivi sawa kuna utamu wake dole gumba lile lina utamu wake na yenyewe ukijua jinsi ya kushika sehemu zile ya mhesabu hiyo yote hapo ni majarida ambayo nimeanza kutumia kwa njia ya barua pepe gmail sawa sawa ila ile toso sawa sehemu ile ambayo inakaa kibofu sawa chini ya tumbo chini ya kitovu sawa sehemu ile mpaka mpaka kwenye kinena pale kwenye mstari wa unapoekea mkanda na kuna pandawe anapoanza kuota mavuzi pale sawa sawa eneo lile lina mahesabu yake sawa ufahamu sawa jisikeni ya kuishurikia kama kamili masikio kuna kuyangata masikio masikio na nani na masikio pamoja na na hizi lips unaweza kazingata kima penzi penzi unaita nibbing sawa 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 una bite sawa sawa vitu kama hivyo sawa sawa kama sawa 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 kwenye ukulia na kushoto na sehemu ya nyuma ya miguu kuna mahesabu yake sawa sasa wewe wewe una unafanya tu alivyo vizoea vitamboa ana vijua hivyo kwa hiyo lazima uwe na vitu ambavyo hakuvitarajia mpenzi wako kwa hiyo unatengeneza kumbukumbu ya utamu wako kwa kiasi kikubwa sana hayo yote yatakusaidia sana kufanya mpenzi wako akuone wewe ni mtamu na utamu wako upungui. Oh, Ndio hapa anazungumzia mtaalamu wa sayansi ya mapenzi. Sema hivi. Update your knowledge. Update. Yaani eh, ongezea vitu vipya kwenye vitu ambavyo unavifahamu. Kwa hiyo usio usio na vitu vile vile. Sawa, sawa. Lazima share responsibility. Wewe wewe usio unaanzisha peke yako. Mwanzio na wewe unaanzisha na yeye anaanzisha. Anaanzisha na unaanzisha mwanao anaanzisha tena mwanaume peke yake. Na wewe unaanzisha. Lengine wewe unamwandaa na yeye anakuandaa mnapeana zamu kama vile washoga ma, ma na wanani wasagaji wanaofanya wasagaji wanapeana zamu ndio maana wanapizi sana sawa <laughs> wasagaji wanapasa wanapeana zamu huyu anampizisha mwanamke mwenzie alafu na yeye anapizishwa na mwanamke mwenzie wanapeana zamu na ndio maana msagaji hataki mwanaume hataki kwa nini acha anapizi kwa mshindo mkubwa akiwa na mwanamke mwenzie sasa kama wanawake wenyewe kwa wenyewe wanaweza kapizishana kwa kutumia mikono kunyonyana na nini na nini we 